हेलो फ्रेंड्स मेडिकल टूबर में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड तो आज हम बात करने वाले हैं साइटोलॉजी से रिलेटेड तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं साइटोलॉजी के एमसीक्यूज जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है आपको पूरा आज नोट्स बताऊंगा फ्रेंड्स साइटोलॉजी क्या होता है इसमें क्या क्या एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं सारा डिटेल आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स यह मेरा ब्लॉग है जिसको आप देख सकते हैं सरकारी रिजल्ट्स फास्ट डॉट कॉम आप यहां आके इसका पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स और यहां देख रहे हैं फ्रेंड्स मेरा एक आइकन आपको बगल पे शो कर रहा है मैसेज का आइकन इस मैसेज से आप व्हाट्सएप मैसेंजर मेरे को डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं अगर इंसान अभ्यास जितना ही अधिक करता है फ्रेंड्स उसे उतना ही अच्छा लाभ होता है जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना अधिक सटीकता आपको हासिल होगी जो अंततः आपको परीक्षा में अच्छा स्कोर लाने के लिए सहायता करेगी फ्रेंड्स चाहे आपका रेलवे का हो या और अन्य जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे एम्स में इसिक डी एस एस बी सी जी व्यापम एम पी एन आर एच एम यू पी आर आर बी बहुत सारे जो एग्ज़ाम होते हैं फ्रेंड्स उसमें आपका नंबर अच्छा स्कोर करे तो इसके लिए मैंने बनाया है फ्रेंड्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का साइटोलॉजी नोट्स तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं साइटोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स अर्थात साइटोलॉजी फ्रेंड्स एक ब्रांच है लाइफ साइंस का जिसमें स्टडी किया जाता है सेल या कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है उसके बनावट स्ट्रक्चर फंक्शन कार्य और केमिस्ट्री का इट कैन बी रेफर्ड टू एज सेल बायोलॉजी और साइटोपैथोलॉजी एंड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक यूज ऑफ साइटोलॉजी सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नॉर्मल सेलुलर एनाटोमी फंक्शनल एंड केमिस्ट्री जो सेल बायोलॉजी होती है सेल की जो बायोलॉजी होती है जिसमें हम अध्ययन करते हैं एनाटॉमी सेलुलर अर्थात कोशिकीय एनाटॉमी उसके फंक्शन कार्य और केमिस्ट्रीज रसायन के बारे में साइटोपैथोलॉजी इज द पैथोलॉजी ए ब्रांच ऑफ दैट स्टडी एंड डायग्नोसिस डिजीज ऑफ द सेलुलर लेवर जो सेलुलर लेवल के डिजीज़ होते हैं उसके डायग्नोसिस के बारे में स्टडीज़ किए जाते हैं साइटोपैथोलॉजी पैथोलॉजी का एक ब्रांच होता है तो फ्रेंड्स कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं कुछ एम हैं तो इसका आंसर है साइटोलॉजी साइटोलॉजी में किन किन तरल पदार्थों का अध्ययन किया जाता है तो इसका राइट right आंसर है फ्रेंड्स फर्स्ट प्लोरल बी सेरेब्रो स्पाइनल सी या थर्ड साइनोवियल फोर एसिटिक फिफ्थ एमनियोटिक द्रव इत्यादि जो द्रव होते हैं इसका अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स ये एम सी क्यूज नहीं है फ्रेंड्स एक क्वेश्चन एंड आंसर दिया है इसके साथ नेक्स्ट है फ्रेंड्स साइटोलॉजी के अध्ययन के लिए शरीर के अंगों से विभिन्न प्रकार के द्रव या स्त्राव का एकत्र करने की विधि को क्या कहते हैं तो फ्रेंड्स इसे कहते हैं एफ एन ए सी जिसका फुल फॉर्म होता है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी यह एक टेक्निक होता है फ्रेंड्स जिसमें हम बॉडी के किसी पार्ट से या किसी भी अंग होता है उसमें से विभिन्न प्रकार के द्रव या स्त्राव को एकत्रित करते हैं या कलेक्ट करते हैं नेक्स्ट है कोशिकाओं को प्राकृतिक रूप से परिवर्तन करने का अध्ययन कहलाता है तो यह कोशिकाओं की जो प्राकृतिक होती है जो कोशिकाओं होती है उसके प्राकृतिक रूप से उसमें जो परिवर्तन हो जाता है उसे एक्सफलिएट एक्सफ्लिएट साइटोलॉजी कहते हैं नेक्स्ट है द्रव साइटोलॉजी परीक्षा का उपयोग जो द्रव साइटोलॉजी परीक्षण होता है वह किस लिए करते हैं तो पहला है मूत्र साइनोवियल परीक्षण होता है जो आर्थराइटिस के लिए किया जाता है दूसरा है एमनोटिक द्रव का परीक्षण अर्थात एमनोटिक फ्लूड्स का टेस्ट जो भ्रूण या एम्ब्रियो की परिपक्वता के लिए किया जाता है मेचुराइजेशन के लिए किया जाता है टेस्ट थर्ड है स्तन से निकला हुआ द्रव या निप्पल से अर्थात ब्रेस्ट से तो इसके लिए ब्रेस्ट कैंसर अर्थात स्तन कैंसर के लिए किया जाता है द्रव साइटोलॉजी का परीक्षण साइटोपैथोलॉजी इज द यूजली टू एड इन द डायग्नोसिस कैंसर जो साइटोपैथोलॉजी होता है उसका यूज किया जाता है डायग्नोसिस ऑफ कैंसर के डायग्नोसिस के लिए हाउ एवर ऑफ इट द आल्सो हेल्प इन द डायग्नोसिस इन्फेक्टियस ऑफ डिजीज सर्टन एंड अदर इन्फ्लामेंट्री साइटोपैथोलॉजी कंडीशंस 
साइथोपैथोलॉजी के द्वारा हम किसी भी बीमारी के इन्फ्लामेंट्री के बारे में या उस डिजीज़ के इन्फेक्टियस के बारे में जान सकते हैं कंडीशंस इट आल्सो कॉमनली थायरॉयड यूज लेसन्स टू इन्वेस्टिगेट डिजीज इन्वॉल्विंग प्लूरल स्टेल पेरिटोनियल बॉडी कैबिटीज एंड सेरिप्रो स्पाइनल अर्थात ये सारे जो सेरिप्रो स्पाइनल हो या बॉडी कैबिटीज हो कहीं भी जो रोग होते हैं इसके बारे में जानने के लिए साइटोपैथोलॉजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फ्रेंड्स एंड रेंज ऑफ द अदर एंड बॉडी साइट्स ए वाइड साइटोपैथोलॉजी यूज सैम्पल्स इज द जनरली ऑन ए ऑफ फ्री सेल्स कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्ट्रैक्ट ऑफ टिशूज फ्रैगमेंट्स ऑफ टू हिस्टोपैथोलॉजी इन विच ए स्टडी वॉल कॉमन अप्लीकेशन टिशूज ऑफ साइटोपैथोलॉजी स्मियर्स साइटोपैथोलॉजी स्मियर्स बनाने के बाद जो टिशूज होते हैं उसका स्मियर बना के इसका यूज इज द पैप्स एज ए स्क्रीनिंग टूल्स एक पैप मैथड होता है जिसे पैपनी कोला मैथड भी कहा जाता है ए सर्वाइकल टू डिडक्स प्री कैंसरियस सर्वाइकल लेसन्स एंड प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर तो फ्रेंड्स ये पैप्स स्टेनिंग का उपयोग करके पैप्स जो स्मियर का उपयोग करते हैं इसके बाद इसका जो उपयोग होता है वह सर्वाइकल कैंसर अर्थात गर्भाशय कैंसर का पता लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं फ्रेंड्स तो इस तरीके से नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन हैं शरीर के किसी गांठ या रोगग्रस्त अंग के उत्तक को काट कर अलग करना कहलाता है तो इसका आंसर है फ्रेंड्स बायोप्सी कहलाता है नेक्स्ट क्वेश्चन घाव से निकल रहे द्रव की खरोच कर स्लाइड बनाकर और उसका अध्ययन कहरा करना कहलाता है इसे स्क्रैप साइटोलॉजी कहते हैं नेक्स्ट है एफ एन ए सी का पूरा नाम क्या है तो इसका पूरा नाम होता है फ्रेंड्स फाइन निरिल एस्पिरेशन साइटोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण है यह साइटोलॉजी के क्वेश्चन में जरूर आता है नेक्स्ट है साइटोलॉजी के अंतर्गत जब शरीर का द्रव स्लाइड पर नहीं होते अर्थात जब हम साइटोलॉजी के लिए किसी द्रव का स्लाइड स्मेयर बनाते हैं या वेट स्मेयर बनाते हैं तो इस हेतु स्लाइड पर यह नहीं टिकते अर्थात ठहरते नहीं हैं तो इसके लिए स्लाइड पे कौन सा लेप लगाया जाता है तो इसका आंसर होता है मेयर्स के एल्ब्यूमिन लेप जो अंडे का एल्ब्यूमिन का इनका फार्मूला है मेयर्स के फार्मूला के अनुसार जो फार्मूला है उस एल्ब्यूमिन लेप को लगाया जाता है नेक्स्ट है सर्वाइकल कैंसर का प्रारंभिक पता करने के लिए परीक्षण के किस विधि का प्रयोग करते हैं तो इसे पैपनी कोला विधि या पैप्स स्मेयर विधि कहते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट है साइटोलॉजिकल स्टडी कैन बी परफॉर्म्ड कलेक्टेड फ्रॉम ऑन जो साइटोलॉजी स्टडी होता है फ्रेंड्स वो हमारे बॉडी के जो फ्लूड्स होते हैं जिनमें परफॉर्म या कार्य करता है जैसे पहला डिस्चार्ज ऑफ बॉडी साइनस निप्पल स्क्रेपिंग वजाइना ऑप्टेन एटीसी फ्रॉम द म्यूकोजल बक्कल सरफेस एग्जांपल म्यूकोसा थर्ड एस्पिरेट्स कोलेक्टेड अम्स फ्रॉम एप्सेस पेलपेबल ग्रोथ इट इज स्मियर्स एंड फिक्स्ड इमीडिएटली एंड प्रिपेयर्ड एंड द स्टैंड माइक्रोस्कोपिक एप्रोपरेटली फॉर एग्जामिनेशन तो फ्रेंड्स जो हमारे बॉडी कैविटीज़ या बॉडीज से जो स्त्राव होते हैं जो फ्लूड्स कलेक्ट किया जाता है उस फ्लूड्स का हम इमिडिएटली इसका स्लाइड प्रिपेयर करते हैं और उसको माइक्रोस्कोपिक अध्ययन के लिए स्टैंड करते हैं और स्टैंड करने के बाद उसका एग्जामिनेशन किया जाता है माइक्रोस्कोपिक सैम्पलिंग टेक्निक इन साइटोलॉजी साइटोलॉजी में कई टेक्निक होते हैं सैम्पल लेने का तो सबसे पहले है एक्सप्लो एक्सफोलिएशंस ऑफ सेल बाय नॉन बैरसिव मैथड्स दिस इज द स्पॉन्टेनियस सेडिंग ऑफ सेल डेराइव फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ एन ऑर्गन इन टू द बॉडी कैविटीज फॉर एग्जाम्पल बेजाइनल स्मेस स्पूटम यूरिन एंड अदर बॉडी फ्लूड्स तो फ्रेंड्स यह एक्सप्लोलेटेशन अर्थात जो कोशिकाएँ होती हैं जो सेल होती हैं वह डेड होकर झड़ जाती हैं वहीं बस रुक जाती हैं तो इस तरीके से जो स्त्राव होती है जैसे बेजाइनल 
स्मेयर्स बेजाइनल के स्त्राव का स्मेयर्स बनाया जाता है स्कूटम का या यूरिन का या फिर और भी बॉडी फ्लूड्स का सेकेंड है कलेक्शन ऑफ द सेल रिमूव बाय द ब्रशिंग और सिमिलर एब्रेसिंग टेक्निक तो इस टेक्निक के द्वारा जो सेल रिमूव कर दिया जाता है बॉडी पार्ट्स द मेथड अलाउ डायरेक्ट सैम्पलिंग द टारगेट सच एज द सरफेस ऑन द यूट्रीन सर्विक्स और ब्रोंकस विद फ्लैक्सीबल फाइबर ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट्स द सैम्पलिंग ऑफ आर्गन्स ऑफ द रेस्परेटरी एंड गेस्ट्रो इंटेस्टनल ट्रैक्ट इज द पॉसिबल इस मैथड के द्वारा जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेटरी के एंड गैस्ट्रो इंस्टेटाइनल के ट्रैक्ट के ये सारे में इसका कलेक्शन किया जाता है थर्ड है वॉशिंग और लेवेज नॉर्मल सेलाइन आर सिल्मर सॉल्यूशन आर द इंस्टॉल्ड इन द टारगेट ऑर्गन अंडर विजुअल कंट्रोल देखते हुए हम उसमें नॉर्मल सेलाइन का उपयोग करते हैं द सोल्यूशन आर द एस्पिरेटेड द कलेक्टर इन स्मॉल कंटेलर तो उसके बाद फ्रेंड्स अब वहाँ से उसको कलेक्ट कर लेते हैं वेरियस एग्जाम्पल ऑफ द वॉशिंग ऑफ ब्रोंको एवेलर लेवेज एंड पेरिटोनियल लेवेज एंड फोर्थ नंबर फाइव नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी एफ एन ए सी एनी पेल्पेबल ऑफ नॉल पेल्पेबल लेसन ऑफ द बॉडी कैन बी सैम्पल्ड यूजिंग एदर पेल्पी टेसन ऑफ इमेजिंग टेक्निक्स द टेक्निक कैन बी एडेप्टेड एज द आउट पैसेंट्स प्रोसीजर एफ एन ए सी इज द रेपिड एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैथोलॉजी अर्थात जो एफ एन ए सी होते हैं बहुत ही अच्छी मैथड होती है फ्रेंड्स जिसमें आप बॉडी के कई पार्ट्स के जो अंदरूनी पार्ट्स होते हैं वहाँ से इसका सैम्पल का कलेक्शन किया जा सकता है तो फ्रेंड्स इस तरीके से आज हमारा साइटोलॉजी का पार्ट वन यही समाप्त करता हूं और इसका जो पीडीएफ का लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्टर पर दे दूंगा फ्रेंड्स तो आप यहां से आकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा फ्रेंड्स जो आप यहाँ देख रहे हैं तो मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट के साथ नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद धन्यवाद थैंक यू फॉर वॉचिंग